सो हे गाइस वेलकम ऑन दिस चैनल तरंग एकेडमी फॉर क्रैक नीट इन इजी वे इस चैनल पे आपको वो सारी वीडियोस मिलती हैं जिससे कि आप अपना नीट का एग्जाम बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो सो गाइस आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूं अबाउट द टॉपिक जी नॉट फेस के बारे में क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज जी नॉट फेस क्योंकि हमने जब फेजेस ऑफ सेल साइकिल पढ़ी थी तब हमने इस फेज के बारे में तो कोई बात की नहीं थी तो चलो एक बार कर लेते हैं प्रीवियस रिवीजन जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था अगर किसी ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लेना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करोगे ना तो वहां पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी ठीक है तो ये वाला डायग्राम ये वाला डायग्राम को सब लोग बहुत डरते हैं पता नहीं कैसे डायग्राम है क्या है बट इट्स वेरी ईजी ठीक है बहुत ईजी इसको याद रखना वो मैं आपके साथ एक और वीडियो में डिस्कस करूंगी बट अभी हम डिस्कस करते हैं कि फेजेस ऑफ सेल साइकिल कौन कौन सी होती है सो गाइज मेनली सेल साइकिल की दो फेज होती हैं इंटरफेज एंड द एम फेज इंटरफेज को हम बोलते हैं पार्लर फेज या फिर हम बोल सकते हैं रेस्टिंग फेज जहां पर जो सेल है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवाइड होने के लिए एंड एक्चुअल सेल डिवीजन जो है वो होता है एम फेज में मतलब कि माइटोसिस फेज में ठीक है इंटरफेज को हम बोलते हैं रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज दो सक्सेसिव एम फेज के बाद क्या आती है इंटरफेज आती है मतलब कि ये वाला एम आई एम माइटोसिस मतलब कि एम फेज फिर क्या आएगा इंटरफेज फिर से माइटोसिस ठीक है तो ये हो गया बेसिक पॉइंट उसके बाद जो इंटरफेज होती है इसकी तीन फेज होती हैं जी वन फेज एस फेज एंड जी टू फेज जी वन फेज को हम बोलते हैं गैप वन एस फेज को बोलते हैं सिंथेसिस और जी टू फेज को बोलते हैं गैप टू अब इन सब में हमने जी नॉट फेज के बारे में तो कुछ पढ़ा ही नहीं था बट जी नॉट फेज भी होती है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट तो चलो आज जी नॉट फेज के बारे में हम बात करते हैं ओके जी नॉट फेज सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपेयर टू एग्जिबिट डिविजन तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो एडल्ट होते हैं एडल्ट एनिमल्स होते हैं उनमें ऐसी बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि डिविजन नहीं करती हैं जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल हार्ट सेल हार्ट सेल जो है वो डिवाइड नहीं करती है ओके एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली और ऐसी बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि ओकेजनली डिवाइड होती हैं ओकेजनली का मतलब क्या है कि भाई अगर किसी के चोट लग गई या हमें उन सेल्स को रिप्लेस करना है तो वो डिवाइड करेंगी वरना वो डिवाइड नहीं करती हैं सो मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ द इंजरी एंड द सेल डेथ ओके okay, तो दो बातें आपको समझ में आ गई अब ये बिल्कुल ट्रुथ है ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नीट में पूछ लिया जाएगा और आप तो सोचोगे कि सारी सेल ही डिवाइड करती हैं बट ऐसा नहीं है कुछ सेल जो है वो डिवाइड नहीं करती हैं और कुछ सेल जो है वो ओकेजनली डिवाइड करती हैं उसके बाद है दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज तो क्या होता है कि जो सेल्स डिवाइड नहीं करती हैं ठीक है वो जीवन फेज से एग्जिट कर लेती हैं टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज ठीक है जीवन फेज के बाद वो एस फेज में नहीं आती हैं वो जीवन फेज के बाद एग्जिट कर जाती हैं और वो कहाँ चली जाती हैं एक इनएक्टिव स्टेज चली जाती हैं एंड जिसको हम बोलते हैं क्विसेंट स्टेज या जिसको बोलते हैं जी नॉट ऑफ द सेल साइकिल ओके सो इट्स इजी टू रिमेम्बर कि जो सेल ओकेजनली डिवाइड करती हैं वो क्या करती हैं वो जीवन फेज के बाद मतलब कि ये वाली जो ये वाली जो जीवन फेज थी इस फेज के बाद ये चली जाती हैं इन टू द जी नॉट फेज ठीक है ये चली जाती हैं जी नॉट फेज में एंड वो कैसी स्टेज है दिस वन इज एन इनएक्टिव स्टेज ठीक है और इसको हमने एक नाम दिया क्वेश्चन स्टेज नेक्स्ट है सेल्स इन द जी नॉट स्टेज रिमेन मेटाबोलिकली एक्टिव तो यहां पर जो सेल्स uh, हैं वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहती हैं बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस ऑन टू डू सो सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म अगर ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होती है कि सेल्स डिवाइड करें तभी वो डिवाइड होती है जब तक उससे कहा नहीं जाएगा वो डिवाइड नहीं होगी पर वो मेटाबोलिकली एक्टिव रहती है तो ये क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा जा सकता है कि जो जी नॉट फेज होती है सेल साइकिल की मतलब कि जो क्विसेंट स्टेज होती है सेल साइकिल की उसमें सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है या नहीं होती है तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहती है सेल बट वो प्रोलिफरेट नहीं करती है जब तक कि उसके पास कोई सिग्नल नहीं आते उससे कहा नहीं जाता ठीक है इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली सीन इन द डिप्लॉइड सोमैटिक सेल तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि जो एनिमल्स होते हैं उसमें जो माइटोटिक सेल डिविजन है वो हमें सिर्फ डिप्लॉयड 
सोमेटिक सेल्स में मिलता है बट द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिविजन इन बोथ इन हेप्लॉयड एंड डिप्लॉयड इन बोथ ठीक है तो ये बहुत इजी था समझना इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था आप सबको और ये जो प्लांट्स होते हैं ये अगर आप सोचना चाहो कि ये कैसे माइटोटिक डिविजन करते हैं हेप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों में तो आपको चैप्टर नंबर थ्री में जाके समझना पड़ेगा उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वहां पर पूरा बताया हुआ है ठीक है हेप्लॉयड और डिप्लॉयड के बारे में और चैप्टर नंबर थ्री का नाम क्या है प्लांट किंगडम ठीक है तो ये बात ध्यान रखो आप तो चलो आज का ये टॉपिक खत्म हो गया इन द नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे बहुत टॉपिक एम फेस के बारे में ठीक है एंड गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब जरूर किया करो क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हो वीडियो को तो मेरा और मन करता है और अच्छी अच्छी वीडियोस को बनाने का एंड अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो जिससे कि वो भी इतना इजी मैटर इतने अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को समझ सके एंड मुझे जरूर बताना आप में से कितने लोगों को ये टॉपिक बहुत टफ लगता था और मेरे वीडियोज के थ्रू पढ़ने के बाद बहुत ईजी लगने लगा है ओके बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट गाइज